con la pioggia e con il vento chi ti bussa al mio convento chi ti bussa al mio convento anche in Canada piove anche a Toronto piove né prima e né dopo chi succede? È una... allora guarda ragazzi allora, ragazzi è un altro Joseph ragazzi Menotti una fetta di storia calabrese ma questa la stiamo portando in tutti i ristoranti in tutti i supermercati prossimamente e c'è già in qualche ristorante Menotti che faremo con Gigliotti eccoci qua allora ragazzi vieni come un po' così la nostra giornata eh, Flavio vieni chi apre io la porta zio la Flavio oramai, che, ormai lui è, lui è, è, è il nostro chef di grande importanza non, non lo dimentichiamo eh. poi facciamo lui è un chef a domicilio facciamo un po' di, di cose innovative sì, facciamo delle parti privati tutte queste cose qua in più faccio il, il meal plan per le diete le cose che funzionano tantissimo e ne parliamo con sì, te te parliamo con ok te. vieni vieni allora, ragazzi, vieni qua. Allora, guardate, si respira un po' d'Italia, o sbaglio? Eh? Ecco, questa è la cosa, ecco. Qua sono le... Che, che ora è qua a, a Toronto? Due meno dieci. Chiaramente tutti i nostri prodotti sono qua a salsa da nun. È inutile che lo dico, no? Perché si, si cucina con la salsa da nun. Allora, questo è il locale. Mi hai mangiato un yogurt che appare a una bomba a mano, caro Lugio. Chi c'era? Banana o dinamita split? Che va a dire il nome? Che cosa è qua? Ah, ecco qua, guardate. Guarda quanto è bella questa. Qui c'è il menù. Eh? Allora, me, me lo tiene questo per favore? Che poi me lo ridato perché ci, lo stiamo lasciando in tutti i supermercati, in tutti i ristoranti, in tutte le cose a parte, in tutto. Siamo un po' gusta anche. Ecco qua, vieni qua. Entri, vieni con me. Così, perché io l'inglese non lo mastico tanto sì, bene, mi ricordo l'inglese che fra un mese, fra, fra un mese farò una scuola di You Speak English. Entone, oh ragazzi, ecco qua, sempre presa diretta noi. Che meraviglia. Facciamo il pane fresco alle tavole. Come state, che meraviglia. State, eh. Tu di dove sei? Vabbè, porta prima il pane. Eh. Ok, porto il pane sì. prima e dopo ritorno. Ma io sono uh, nato qua in Canada, ma i genitori vennero di uh, Calabria, di... Uh, un paese che si chiama San Gregorio di Epona. San Gregorio di Epona, Reggio yeah, Calabria. Yeah, sì. Yeah, sì. Yeah, la mamma mia era di Simbario. 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 È vicino a Vibbo? Sì, vicino a Vibbo, Vibbo, proprio là. Simbario, okay. ragazzi, tutta la Calabria è caduta, tutto il è caduto, tutta l'Italia è caduta. Ecco perché no, fammi vedere che porta, porta lo pane là, vedi? Vedi? Ve. Stammi un po', non troppo vicino perché ti ha la capo come una bombola. Prima che la bombola scoppi e ti zumbi un guaggio come uno. <ride> Allora, piove oggi. Allora, eh, senti, da, 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 qua, che vuoi? Sì, se vuoi, la, 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 se vuoi mandare un. Ecco, ecco, facciamo. Qua, allora, vedi qua, vedi. Vede qua, questa è stata tropea. Questa è tropea, ecco. Ecco, questa è bella ragazzi, attenzione Lucio, congendrate. Mm. Questa è la Calab, buongiorno, scusate se è italiane? Sì. Di dove? Catanzaro. Ah, Catanzaro, ragazzi, la Calabria qua. Che fate qua? Che, che lavoro fate? Il lavoro? Sì, il sindicato. Della il, il sindacato, di Carpentieri. Bello, bello. Vi trovate bene qui in Canada? Da quanto tempo ci siete? Yeah. I was almost born here. Yeah. Parla in inglese. C'è nato, c'è nato. nato. Lui già luce. È una <ride> che va in Italia. Avete parenti, avete parenti in Italia? Sì. Sì. Danzano? Sì. C'ho due o tre nazie, due o tre zie là, non so ancora, ci sta un po' di famiglia. Quanto tempo manca dalla Calabria? Eh, long time. Long time. Yeah. Yeah. E invece il signore? Abruzzese. Abruzzese, ecco, Calab ecco, Calabria, Abruzzese, sono tutti anche Abruzzese. Eh, la capite subito, eh? È Abruzzese perché... Che, che, che si mangia di buono qua? Aspetta un momento perché... Che si mangia di buono? Veramente abbiamo mangiato una bella pizza. Ah, buona la pizza, è buona. Speciale. Pizza calabrese. Pizza calabrese. Con, con, con una salsezza di menotta, capito qual è il problema? E quindi... Poi oggi avete dato un branzè, lei che lavoro fa? Io sono... Pensionato. Pensionato, pensionato. Sì. Quindi, questo è, diciamo che è il sindacato. Sì, 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 sì. Sentite, è qui, acqua, perché qua non si può bere il vino perché... No, perché no, qua... no, fatto abbiamo fatto anche il vino. <ride> abbiamo bevuto il vino. Ah, fatto un pari di bicchini. Sì, un pari di bicchini. Drink the wine, cuore contento. Contento sì. Tu ti frego tu, che mi frego mio? Acqua, acqua. Che meraviglia, ragazzi. Quindi l'Italia nel mondo. Esatto. L'Italia che lavora. E poi abbiamo mangiato... Un po' di agnello speciale, 
gli arrosticini no? no gli arrosticini no la prossima volta la prossima volta sì. non si mangia bene si sì, mangia benissimo e quindi consigliamo che si chiama la bella Italia da, da quale parte è Vaughan qua siamo dove siamo no, no Goodbridge sarebbe Meto uh, no, no, lo stai prendendo e quasi lo pigli il zinno ah, bravo no, è, è, è brutto ma è bravo cioè un cameraman è brutto è brutto comunque stiamo a Meto Mepo? Sì, Mepo. questo è Mepo. Allora ragazzi, buon uh, pranzo, ci, ci vediamo con voi. Eh. La C canale 19, adesso vi do un bigliettino. Lascio a giorni, invece do un bigliettino che c'è 50 dollari. E eh, sanno pegliate, eh. Cioè, datemi i 50 dollari che vengo qui e mi zumbo. <ride> allora, one, two, three, four, four, please. Joseph. Dove lo vediamo questo? Sulla C canale 19 e in streaming ci può dire. Qui c'è tutti i riferimenti. Va bene ragazzi, vi aspetto, noi vado, vado in cucina e ci rivediamo a novembre con voi. Quindi seguite questo, pensate che oggi che abbiamo registrato, siamo stati da Porcello Candina per caso e oggi per, noi registriamo, oh, oh, con, ieri c'è stata la puntata in Italia, real time, quindi siamo nel mondo. La C, grazie a tutti, buona continuazione. Grazie. grazie. Questo è il mio bigliettino, poi ci scrivete. Grazie davvero. Grazie davvero. Allora, io Ah, Ah, yeah. Italia, buongiorno, ciao, posso? Un saluto all'Italia. Buono, venga. No, 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 vabbè, ok, no, no, vabbè. Niente, 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 niente. Ok, no, no, non voglio essere intervistato, no, no. Ok, vieni. Buongiorno, vieni, vieni, vieni. Buongiorno. Buon profumo di mangiare, ragazzi, la bella Italia, la bella Italia. Buongiorno, come state? Chef allora posso girare dall'altra parte? Eh? Yeah, sì, ok, ok. Che Ragazzi, che meraviglia! Bel perché la bella Italia? Perché, perché è un ristorante italiano autentico in Canada. Uh, ristorante italiano autentico in Canada e quindi e siamo, e siamo, e siamo tutti italiani. Quindi, e ci mancherebbe. Di dove sei? A Bruxelles? Bologna. Bologna. Bologna, da quanto tempo sei qua? Da 5 anni. A ah, 5 anni, trovi bene. Eh, no. Assolutamente. Quindi Assolutamente. Eh, lo chef sta, sta preparando che questo è pesce spada. Eh, no, è tonno. Oh, tonno. È... Tonno rigorosamente da dove arriva? È tonno. Come eh, è pescato qua? Sì, è stato pescato qua, eh, lo grigliamo, lo ah. tagliamo, lo tagliamo, lo, lo grigliamo proprio al sangue, lo tagliamo come una tagliata sì, proprio sì. e lo serviamo con un'insalata di finocchi e rucola. Crudo. Crudo. No, che suo mangia, 10 ne scanze. No, no, no. Lo no. mangia tu. Sì, lo mangio. Ah, come tu lo mangi lo che si. Lo grigliamo, lo grigliamo. Ah, lo grigliamo. Sì, lo grigliamo un attimo, cotto no, fuori. Crudo, crudo cotto come... fuori, ma ancora bello al sangue dentro, no? Ah, quindi come la bistecca, insomma. Sì, una roba del genere. Tu lo mangi? Hai ah, il cuore, guarda, guarda che bello che bello. Il cuore, eh? Assolutamente. Lei do, de, 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 io come un cacaglio mo. De dov'è lo chef? Lei? Abruzzo. Abruzzo, Abruzzo. Ma non, non sono meglio la, la rosticina. Eh. Ma Ce lei le fa. Ah. Allora, lo, lo vogliamo vedere questo piatto rigorosamente tonno e no, pescato qua, però con la ricetta italiana. Assolutamente. Okay. Vediamolo, dai. Possiamo vederlo? Sì. Lucio, prima che io. Vedi qua, questo qui c'è doppia funzione. Tembizzolo. No, esatto. Però è che questa è diretta, allora. Lucio, vediamo qua. Allora, guardate che, che meraviglia. Perché qui è importante la cottura, cioè, cioè deve essere cotto all'esterno, non cotto proprio però. Deve essere quella sbollendatura, si dice, no? Yeah. Ah. Ok, vediamo, vediamo un po' poi. Perché qui c'è un piatto importante che loro fanno, che si chiama la farinata, giusto? Esattamente. Eh, Però ci siamo, chiaro, guarda. Chiaro di là, con la farinata pronta. Mi Andiamo lì? Sì, Però, aspetta, aspetta. aspetta. Però vogliamo vedere un attimo ma che ci sono. Questo tonno, come oh. viene, perché attenzione, la maestria dello chef, qual è? È toglierlo alla cottura giusta e sì. qua è, è, è tutta la, 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 la scena se no chiunque potrebbe mettere potrebbe arrostire un pesce spato che si fa la griglia e poi trova o nuligno o crudo ecco perché a me interessa quanti secondi e quanti minuti ci sta sulla griglia vedi 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 Lucio vedi, vedi qua vedi un pochino ma ah, vediamo lo chef che la scuola dei pensieri dello chef che adesso sta quando deve, quando deve stare ancora? Non tre, maybe tre minuti. Ah, tre minuti, quindi allora ragazzi, tre minuti. Io direi di andare adesso a questo punto. 
e poi ce lo fa vedere dopo ci chiami però eh guarda qua o oh, finocchio guarda 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 finocchio ha visto il finocchio qui mezza latina adesso vediamo scusami Lucio vediamo là questo piano portalo qua che lo vediamo eh allora ragazzi attenzione che è una cosa molto importante qua eh, eh, a Toronto uh, sono le ore le due. le due e da quanto tempo stai lavorando? Cioè, hai aperto l'attività a che ora stamattina? alle 11 alle 11 quindi già hai lavorato tre ore insomma. sì yeah. poi c'è il riposo e poi c'è la sera anche la sera? No, noi lavoriamo tutta la giornata non riposo qua non riposo <ride> non riposo è capito che non riposo si lavora noi lavoriamo troppo e fino a che ora lavorate? fino alle 10 poi, poi, si poi si chiude, polizziamo, poi si andiamo alla casa alle 11. Però per uno che non, non ha mai studiato l'italiano, che è nato qua, il dialetto, il, dialetto. il dialetto suo è perfetto, per la trasmissione Continua. nostra è perfetta. Pizza, no, pasta e farinata. Farinata? farinata? Eh, Perché? Per farinata. Allora, dunque, adesso tu di dove sei? Calabrese. Eh, eh, cioè, allora, Calabrese, noi ti ho dato la spilla a te, ti ho dato la spilla? Ok. Allora, eh, Calabrese noi dobbiamo dare, innanzitutto ti diamo una caramella che questa, ma frega all'albergo ogni ogni giorno, una, una caramella, una caramella. Ringrazio. Eh, allora, allora eh, poi gli diamo la spilla che adesso tu non troverà, non ridere che ti, 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 <ride> ti faccio un denti, ti, ti, faccio, ti faccio il dente e, e cose. E, e va la trova la spilla, mo, la troviamo. <ride> allora, tu... c'è, bizzi c'è, e che te la dà nell'orecchio. La... Allora. Ecco qua, la spilla, Sergio Mazzucca, eh, scendile, scendile Montesanto, questa è l'Italia, va bene? Perfetto. Calabria di dove? Sono di vicino a Catanzaro. Quale? È un paesino che si chiama Franca Villangitola. Franca Villangitola. Da quanto tempo sei qua? Sono qua da tre anni. Tre anni. Scusa un attimo, però che mi caccia la giacca, scusa. Eh, fa caldo qua, fa caldo perché... Io, no, e poi la stanghetta, tira qua, Flavio. Tira qua. Vedi che è caduto? Se cadevi ti davano riesto, cioè. perché mamma, ti devo dire, se è sei caduto, se è caduto, è molto d'ogni un riesto. Allora, questo piatto, perché fare nato? Beh, poi non è anche tu, poi Benino. Flavio, si sente a tutto. Scusate. Io fa come tu, così e faceva la fla. Allora, come si prepara? Allora, è sempre... Ah, scusa, no, no, faccio una Da quanto tempo vivi qua? Sei nato qua? No, sono nato in Calabria, ah. per l'appunto sono nato a, to a Torino, ah. quindi in Piemonte, mi sono trasferito in Calabria quando avevo tre anni, quindi si può dire che sono calabrese e sono qua da tre. Ah, ok, la famiglia, ma tu è tuo figlio? No. 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 Allora, come si prepara questa famosa farinata, va bene? Dal principio si prende la nostra farina di ceci ah. e no, si no, fa... Io di casa noi siamo lei, io, 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 io manca Tanzaro, <ride> io, si sta allontanando. Mi manca l'Italia, quindi magari tornarci sarebbe anche un bel piacere. Vabbè, Comunque... È un augurio che ti facciamo però, eh? Certamente, allora vado a prendere l'acqua. Perfetto, noi, noi siamo qua, quindi questa, attenzione ragazzi a, a casa, lo diciamo fino alla noia, noi consigliamo i posti più belli, i posti dove si mangia bene, si spende giusto e quindi per noi è una garanzia, è una firma, dove stiamo andando andando, troviamo riscontri, la gente ci chiama e ci dice, ecco perché, presa diretta perché ci piace la presa diretta, allora prepariamo il piatto con te. Da come nasce e come lo prepari a tavola, va bene? Perfetto, allora si inizia a prendere per l'appunto la, la nostra acqua e si va a mettere la farina di ceci, ah. perché nient'altro che farina di ceci. Farina di ceci, che voi sale, preparate? Che noi prepariamo quattro ore prima della cottura. Come si prepara? I ceci si... si eh... Noi abbiamo la nostra farina di ceci già pronta. Ah, già pronta. Quindi andiamo a metterci per l'appunto il sale l'acqua sì. ad una temperatura precisa sì. e si fa fermentare per 4 ore questa farina quindi la, 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 io come un cacaglio fate a me è il fuso orario non ridere che ti do schiaffeggiate è <ride> la fame è la fame pure che allora me, prepariamo semplicemente una porzione è fatta da 500 grammi una grammi. porzione sarebbe per una persona sola no no una quando, quando ci mangiano quando le persone eh, eh, le smoking in the water in giù pacotto, quando? Dalle due alle tre persone. Ah, ok, ok, ok. Adesso ci metti l'olio, che cosa metti? Olio, esatto, sia qua che all'interno della teglia. Ah, forse, forse teglia, sto capendo che cosa fa. Questa teglia non può letteralmente toccare l'acqua. Ah, attenzione, luce, poco poco, sì, poco poco, poco poco. 
Boh, boh, boh. Si mette un po' di olio e si spinge okay. all'interno del forno. Allora, questo è il forno, un forno per, proprio per, per le pizze, no? Un forno a legno. Un forno a legno, quindi ah. hai messo l'olio, hai riscaldato si deve semplice la teglia. la teglia. Ok, quindi il procedimento. Allora, noi seguiamo passo passo questo straordinario piatto, perché insomma... Eh? Si torna qua e si fa okay. mischiare. Ah, ecco. Continua a mischiare la farinata finché l'olio non si amalgama con la... Perfetto. Perfetto. Con la struttura. Che meraviglia. Dopodiché si deve aspettare un minuto, un minuto e mezzo affinché... E noi aspettiamo, e noi aspettiamo. Allora, intanto, intanto tu come ti chiami? Giovanni. Giovanni, allora, eh, i tuoi genitori... Tutti quanti qua. Tutti, ah, però vorresti tornare in Italia per salutare un po', scusami, te zamba. No, no. Eh. Vorrei tornare in Italia sì, perché comunque manca. Manca, manca i paesaggi, mancano gli amici, i familiari. Che lavoro eh. fanno i tuoi? Mio padre in questo momento lavora in un'azienda e produce panettoni. Ah, buono. Mia madre invece si occupa semplicemente della famiglia. Veramente. Come giusto che sia, io ho cinque fratelli e quindi siamo tanti. Ragazzi, da buona famiglia calabrese. Ragazzi, a, a, avete visto uh, i giovani lavorano? Quanti, quanti ore lavora il giorno? Lavoro... Guarda qua, guarda qua. Ah, ragazzi, aspetta. Oh, bravo. Quindi vi ricordate che vi ho fatto vedere il tonno? Ecco, questo è il tonno. La bravura dello chef è toglierlo non bruciato e non, e non perfetto. crudo. È perfetto, perfetto. Ragazzi, è meraviglioso. Grazie. Grazie. Ecco, questo, siamo alla Bella Italia. In, qual è l'indirizzo? Sì. Wow, eh, Bella Maple. Italia. Maple. Siamo in Maple. Che è vicino a Woodbridge. Yeah. Stavo dicendo, allora, eh, adesso possiamo andare allora, a prendere allora, la aspetta, teglia. Allora, aspetta, Lucio, eh, prende la teglia e noi ci spostiamo qua, va bene? La teglia non si può muovere dal ah, forno, ah, no? deve rimanere calda. Oh, oh, oh. Quindi, bravo, poi non è là che ti inguadriamo anche a te, che tu così il pubblico femminile eh, ti segue a te. Che sono tutti noi sgraziati. Prendiamo il nostro... Ah, tutto qua, adesso facciamo... Ah. Yeah, esattamente. Quindi, ragazzi, attenzione. È un attenzione. veramente semplice, però buono veramente che poi si serve come una pizza praticamente praticamente è come una, una pizza sì. ed è gluten free pure yeah. ricordiamo che è gluten free gluten free senza glutine questo come bravo forno si sì, si sì, si sì, sì. forno è bravo ha ah, fatto la battuta il, eh, ecco perché ogni tanto io gli tiro il microfono nei tendini e, e, e tutto questo non ti preoccupare si andrà a spingere delicatamente dentro e adesso si aspetta quando... dagli 8 ai 9 minuti e allora, allora, questo adesso è interessante, quello che stanno facendo. Ot, contate, ot, impresa diretta. Cena, no, lì, lì, che cosa, lì che cosa state preparando? Posso venire? Uh, no. Abbiamo appena dato fuori il tonno, quello che sì, hai visto, sì, quello sì. che hai visto. Niente, questo qua è un pochettino di finocchio già tagliato per l'insalatina uh, del tonno. Cioè. Senti, eh, esatto, eh, bolognese. Eh, sì. eh, quindi eh, l'inglese poi l'hai studiato. Ho vissuto due anni a Londra quando ero un ragazzino, quindi una base ce l'avevo, poi ero fresciato qua di mano in mano. Riesci a farti capire? Sì, assolutamente. Per me parlare inglese e italiano. Sei sposato? Sono sposato con una ragazza italiana. Che saluto. Che saluto, sì, che è qua. <ride> qua con me, è di Salerno e basta. Quale piatto proponi tu? Come, perché tu sei un altro chef, giusto? Sì. Tu sei chef. Un, un piatto uh, bolognese, la bolognese, la famosa bolognese. Qui facciamo una bolognese fatta a regola d'arte, eh, nel senso che... Nel la senso carne che, qui è buona, attenzione. Eh. Sì, la faccio come, come la facevo a Bologna, esattamente lo stesso, lo stesso metodo, 6-7 ore di cottura, esattamente come si la faceva a Bologna. Forse eh, meglio. Forse la carne è più buona la carne è molto buona qui secondo me il, il, il manzo è veramente il top qui il maiale diciamo che ci stiamo ancora lavorando no? sì, per ottenere sì, chiaramente sì. diciamo che il maiale quello italiano ehm, ha, ha più grasso intramuscolare ma ha meno grasso fuori no? e quindi quando si cuoce ha meno perdita di peso però questo è un, è un, è un discorso proprio un pochino più tecnico diciamo ah, andiamo proprio nei, nei particolari comunque proprio nei, nel Bologna, sì. a Mortadella di Bologna o Pociutti di Bologna <ride> è chiaro che il confronto non, non regge anche se qui la carne è veramente buona ma anche, anche i prodotti italiani sì. si trovano comunque dei buoni importati qua sì. è chiaro che hanno un costo spende giusto hanno un corso. Se, se spende in baro, ti trovi in baro. Se spende poco, ti mangi poco. Questa esatto. è, la, è, la, è esatto. la qualità, si paga, no? Esatto. Come tutte le cose. Assolutamente eh. sì. E questo ci, ci piace. Allora facciamo una cosa: c'era 5 minuti, no? Come 5 minuti? Abbiamo 5 minuti. Eh, eh, ci fai la trasmissione. 
Ma tu ti stai mangiando la trasmissione o ti stai mangiando? Ti <ride> faccio io andiamo a vedere, questo è quello. È brutto ma è bravo, eh, eh, cioè, eh ragazzi, vieni, vieni. No, non è brutto, ma. Oh, oh, eh. Ragazzi, vieni, vieni, vieni. Allora, la famosa vi abbiamo fatto vedere, ragazzi. Attenzione. Allora, siamo pronti. Quindi Quasi. adesso. Ah. Qua vengono da tutte le parti de, 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 del Canada per mangiare questa famosa farinata. Che poi si abbina su quale piatto? Su tutto? Su qualsiasi piatto. Perché per l'appunto la puoi usare come antipasto o semplicemente puoi venire a mangiare la farinata? Solo questa, solo questa. Anche in con pomodoro, con, con, così, con le verdure. E alcuni clienti ci dicono di aggiungere la salsiccia e i rapini sopra, qual qualsiasi tipo cosa. Tipo una pizza, cioè, allora adesso la vediamo, tipo una pizza bianca, solo che è fatta di ceci, con una, una procedura importante perché deve stare, deve... deve devo, infatti devo continuare a muoverla anche adesso. E vai, 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 fai il tuo lavoro. Quindi è, è comunque co come, come una pizza. Tieni una fame che mi mangia sopra la paletta, <ride> ma il problema è che se mangi adesso, poi stasera, siamo al lago, eh, caffè lago, ah, mangi, no. mangi, mangi, no, no, rotoliamo, arriviamo a Cosenza, rotoliamo perché ingrassiamo pure con il pensiero. Allora, mentre lui sta, ecco, vedi, 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 poco, poco, vedi, vedi, guarda come lavorano seriamente, guarda, si confrontano e, 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 e mangiano pure, che si confrontano, e, e mangiano perché, vedi, Bologna, l'ha mandato un capello quello sano, l'ha mandato che menotti, menotti, i tuoi salumi. Allora, Caro, caro il nostro grande Flavio, nel frattempo che esce, che esce questa grande impresa diretta la prendiamo, ti sei inventato un lavoro? Ti sei inventato. Praticamente sì, diciamo che ormai inventarsi una cosa è difficile, ma rinnovarla e evolversi e andare avanti con, con idee e cambiarle un po' ti, ti può dare una soluzione per la vita, per il futuro. Un cosendino? O un malvitese, ma, malitano. malitano, viene a Toronto e si inventa il lavoro, sapete perché? Lo diciamo fino alla fine, nel senso che non fino alla fine, che lui è ancora giovane, per carità. Eh, no, cioè, eh, no, no, eh, vabbè, eh, vabbè, scusa, non me lo posso, eh, vabbè, ma non si risponde così a un conduttore, ti ho detto, eh, ti ho detto centomila volte, dammi la mano, io ti taglio. Eh, eh, quindi, ma ha fatto perdere un costo. Quindi si inventa, allora qua i vagabondi no, eh, eh, si devono tornare a casa. Non, la ce, la fa, non ce la fanno ah, perché poi è difficile, il ritmo, il ritmo è difficile, eh. devi essere costante e di nuovo devi cercare sempre di adeguarti ai ritmi qua. Ed è la cosa più difficile per noi, abituati ai nostri ritmi blandi, dove riposino, il caffè, la cosa, qua purtroppo è difficile perché comunque... Il è meritocratico, non, 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 tre Ma minuti. Il, be il, bello, il bello è che quando tu vedi i risultati, allora ti abitui facilmente, se tu a fine mese ti porti 6, 7 mila, 8 mila dollari in la sacchetta, forse non ti ne frega niente tu riposi, è bravo, tutto questo, bravo. poi ti viene naturale quando inizi a capire tutto il, 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 il giro che c'è intorno e che ti crei. Ecco. Quando è pronto ci chiamo, quando ci vuole un minuto? Un minuto, quindi, quindi impresa diretta la facciamo un minuto. Questo è importante, perché è importante? Perché una terra meritocratica si può lavorare lavoro, se vale vai avanti, se non va te ne vai a casa, se sei vagabondo, se vagabondo te ne vai a casa. Questa è da 19 anni che siamo venendo qua e stiamo raccontando quello che accade. Non andate su YouTube, adesso siamo, siamo sulla cica 19 che ci supporta e ci sopporta, anche nel senso buono della parola. Non vale che ci sopporta a tutti noi. A tutti noi, perché questa Italia nel mondo, siamo qui ospite della terra di Piero, questo lo diciamo ragazzi, eh. siamo alla terra di Piero e ci dà la possibilità di fare anche eh, i nostri ristoranti perché quando ritorneremo, o oh, per chi vedrà la trasmissione, no, noi, noi dal 18 settembre saremo in Italia per ritornare, attenzione ragazzi, con un, una, un immenso, un grande entusiasmo il 15 novembre ci sarà il premio d'Alesio, premio d'Alesio 14 o 13 edizione, 14 edizione per premiare chi se, se l'è meritato, chi se lo merita con la sua eh, con Questa il lavoro che ha fatto. Con le attività che fanno. Eh, allora, ragazzi, questo è molto importante. Eh, io vorrei dire una cosa, sì. Zio, io vorrei dire a tutti i ragazzi che sono ammaliti. Sì. Lavorate, lavorate. Lavorate però lavorate sulla passione che avete. Ecco. Perché quella passione vi porta ad avere dei risultati, vi porta ad avere un futuro. La scuola vi aiuta, però lavorate su quello che amate, quello sulla che passione. Ama. Well, well. Quando è... Endo ti dice qua non chiudiamo. Qua si lavora dalle 11 fino alle 11, io. Fino, alle, fino alle 11, 12 ore significa che non stacchi un attimo, però c'è l'economia, c'è la, la gente, c'è la passione, c'è il lavoro, ci sono i soldini che pagano. Punto. Ogni quanto paghi tu, i tuoi dipendenti? 
Ogni due settimane. Ah, ogni due settimane. Yeah. Quindi, ogni 15 giorni arriva e yeah. la paga. Ah, capito. Sì. Quando prende un cameriere qua? Un cameriere, quando riesce a guadagnare? Un, più o meno? Ah, forse... Più o meno? 100-200 dollari. Al yeah. giorno? Sì. Forse non ti capisci. Cioè. In totale, tips... Sì, yeah. solo tips e il lavoro, tutti e due. Tutti e due, yeah. 200 ah. dollari al giorno su 6.000 dollari un mese, cioè no, no, non so. Con a so Dennuni per gli ammangono un mese, ok? Ok, ok. Avete capito bene? Un cameriere dalle 100 dollari, 100, 100, 100, anche beh, secondo la bravura, no? Secondo chi parla di più. No? Yeah. Ah. Sì, certi sono più meglio di altri, eh? sicuro. E invece uno chef quanto guadagna, più o meno? I chef guadagnano me... Certi di 1000 dollari fino a 1500. Ragazzi, ha capito una cosa? Cioè, guadagna qua più di un medico. Ha capito qual è il problema? Allora, ha capito dico, a te che mi sta guardando al pubblico. Adesso è uscita, no? Siamo pronti? Questa è la, è la, la il fiore all'occello, ma ci sono tanti, tanti piatti meravigliosi che noi a novembre ritorneremo con uno chef, portami un porco di chef, una prima più bella Italia, sì. sono sempre sì. più, sono tutti quei ragazzi che lavorano in Cile Italia, che vogliono venire qua a lavorare, bene qua la bella Italia. Sì. Avete capito? Qui vanno alla ricerca di, veramente, di chef, di camerieri, ma di chef tanti spezzaiuoli, spezzaiuoli. Tutti quanti. Venite a lavorare, venite a lavorare, venite a lavorare. Venite a lavorare. Questo sì. è un invito seriamente ragazzi, lui sì. aprirà un altro posto. Sì. Non si trovano perché ognuno fa altri lavori e questo è molto importante. Sì. Allora, sta uscendo, se sforiamo un minuto chiediamo umilmente perdono alla messa in onda, però Gigliotti ragazzi, può. Gigliotti, no, è il, è il, è il Canada che può. Adesso fate un applauso da casa perché vi facciamo vedere, impresa diretta, la meravigliosa eh, farinata che va alla grande, insomma qua. Eh, tutto uh, con prodotti genuini, prodotti buoni, prodotti sì. meravigliosi. Yeah. Venite a lavorare, che c'è nel lavoro. Ah. Adde chiudo mo. Dai, è qua, vieni qua, qua, qua. Qua, qua, qua. qua. Portalo qua, se no. Chiedi chi lo che ha fatto là. Ah, ecco qua, ragazzi. Fate un applauso. Guarda che meraviglia. Ecco qua. Ah, no, sa. Allora. Sembra una frittata bravo, delle nostre, bravo. però è eh, piano piano, è, è, è emozionato perché siamo in tutta la Calabria, Sicilia, Basilicata, tutta l'Italia e in streaming in tutto il mondo. Oh, 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 oh. Il problema è che io non posso usare coltelli sì. perché il materiale di, di questa... Si riga, avete capito com'è? Quando tagliate con le forchette o con le corsiedra, a tiedra, a rubenate, invece... Usate le cose di plastica. Guarda qua che meraviglia. Dopo Lucio assaggia un pezzettino perché la puoi assaggiare. Io. Dopo no, 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 io non la posso assaggiare, però, ma, però un pezzetto me la porto per stasera. Ma andate come una volta. Perché io lavoro ancora. Guardate che odore, che buon, pulito. E questo è un altro insegnamento, caro, cari amici da casa. Usate se paletti di plastica. Perché se no i tiedri, i regati, signore, solo per il momento e solo per questo momento, ci vediamo domani alle ore 15, sempre con sulla C, canale 19, con questa meravigliosa Calabria che è nel mondo, l'Italia che è nel mondo. Ve la stiamo raccontando, già cioè, oggi cerchiamo, oggi cioè, che, che fame, che